Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Lass gerne dein Like, Kommentar und auch Abo da. Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam wachsen. Und genau deswegen lege ich direkt los. So, liebe Seele, dann wollen wir doch sehen, was der Tag für dich bereithält. Bevor wir aber loslegen, wenn du an dir selbst ein bisschen arbeiten möchtest und die Reise zu deinem inneren Kind finden möchtest, dann hol dir gerne dein Buch von mir, der beste Ratgeber, den es gibt, mit Übungen und natürlich sehr, sehr viel Wissen für dich. Mach eine Pause, da kannst du gut ein Buch lesen, würde ich sagen. Du brauchst unbedingt eine Auszeit. Schaff dir Raum für Körper, Geist und Seele. Und diese Auszeit ist heute sehr in deiner mystischen Art zu finden. Diese Auszeit ist benötigt, weil du dich sehr an viele Themen herangetastet hast und daher jetzt natürlich auch wieder in der Resonanz ein bisschen mehr die Leichtigkeit wieder brauchst. Du brauchst wieder dieses Unbefangene, diese, diese spontane, unbefangene Leichtigkeit deiner, deiner Lebensweise. Ja, also nichts mehr Striktes, nichts Festgefahrenes, sondern einfach mal in den Tag hineinleben. Ohne Struktur, ohne Form, natürlich nicht dauerhaft, aber für dich einfach mal ein Relax-Tag oder ein bisschen Wellness. Körper, Geist und Seele müssen nämlich entspannen, dass das, was du jetzt antrainiert hast oder auch angelernt hast für dich, dass das jetzt erstmal verarbeitet werden kann. Denn wenn du weitermachst und weiter, dann wirst du merken, dass es irgendwann zu viel für dein System wird und du dann sowas wie ein Overload bekommst, also eine Überforderung und dann nicht mehr in die Tatkraft gehen kannst und dein Glück so ein bisschen abgeschnitten wird, die Leichtigkeit fehlt, aber auch das Vertrauen in den Fortschritt allgemein fehlen kann. Dein Körper wird es dir in den letzten Tagen vielleicht auch nochmal aufgezeigt haben. Schaff dir ein bisschen Raum für dich, eine kleine Auszeit für dich und dadurch natürlich auch wieder mehr Positivität für deinen Alltag. Ja, das Vorankommen haben wir hier. Und das Vorankommen geht natürlich nur in höchster Energie, in deiner größten Kraft. Und diese Kraft muss ja irgendwo entstehen. Diese Kraft kommt ja nicht von irgendwo her. So, ich habe gesagt, der Tag liegt in deiner Mystik. Deine Mystik ist deine Form der Kommunikation. In der Offenheit, aber auch in der Stabilität. Wichtig hierbei ist jetzt, dass du Ahnenthemen erkennst, weil die dich so ein bisschen davon abhalten, komplett bei dir zu sein, weil man immer aufopferungsvoll sein muss, man muss immer nett sein, funktionieren für das Außen, aber deine innere Wahrheit, die bedeutet, du brauchst die Pause, um wirklich voranzukommen. Und diese Pause ist eben heute oder vielleicht auch morgen, weil du es heute noch nicht so in den Tag einbringen kannst, wie du möchtest. Das Vorankommen liegt heute vor allem A, in deinem spirituellen Weg, der dir so ein bisschen deine Positivität und dein Glück auf Entfaltungsebene aufzeigt. Es zeigt aber auch, dass du jetzt schon kleinere Schritte gehen kannst in der Form deines Seins, die du bisher noch nicht so ganz greifen konntest. Da geht es ein bisschen um Zielfokussivität, also welche Ziele möchtest du wirklich erreichen, es geht auch ein bisschen darum, wie weit kann ich mich öffnen, also dein Meinungsbild, wie sehr du abhängig vom Außen bist, wird sich heute auch ein bisschen verändern und du wirst auch spüren, dass die Leichtigkeit heute viel mehr ähm, Einzug auch in deine Tatkraft bekommt und du durch leichte, freie Entscheidungen auch viel schneller vorankommen kannst zu den Zielen, die dir auch heute möglich sind. Erz Engel Gabriel, lass dunkle Gedanken und Gefühle los. Bitte um Reinigung und lass sie geschehen. Die Reinigung in Körper, Geist und Seele ist ja auch der Ruhepol, den du dadurch entwickelst. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Die dunklen Gedanken liegen hier so ein bisschen kindheitslastig. Ja? Durch dieses Aufzeigen der Ahnenthemen, die dich noch am Vorankommen ein bisschen hindern, lässt dich dein inneres Kind so ein bisschen zappeln heute. Es ist irgendwie immer so Mittelweg, aber auch mit kleinen Steinchen im Weg eben zwischen Klarheit, was du früher wolltest, aber nicht bekamst und Hoffnung, die du damals hattest, aber jetzt verloren hast. 
Hier geht es nämlich darum, wie ehrlich bist du zu dir selbst? Wie ehrlich kannst du deinem heutigen, jetzt, jetzigen Ich gerade entgegenblicken? Und wie ehrlich kannst du mit dir im Spiegel kommunizieren zum Beispiel? Probier das mal. Sag dir mal schöne Sachen in den Spiegel, was du gerne vom Außen vielleicht hören möchtest. Es ist schwerer, als du denkst. Das ist die Mystik, die sich heute bei dir aufleben lässt, weil du somit erkennst, du hast dich viel schlechter geredet, als du bist und kommst somit in ein neues Level der Selbstliebe, was natürlich für dich und dein Vorankommen eine sehr, sehr hohe neue Energie zustimmen lässt. Ja, das magische Gebet. Und da haben wir es, das gute Zusprechen, das magische Gebet, die Selbstliebe, die jetzt hier wieder aufkocht. Es ist einfach wirklich das Resonanzfeld deines Seins, was hier wieder in die Tatkraft kommen kann. Das heißt, dein Resonanzfeld war blockiert, wird jetzt wieder aktiviert und dadurch kriegst du richtig schöne Ziele vorgesetzt. Du wirst merken, dass deine Manifestations- und auch Affirmationskraft auf einmal komplett wieder auflebt und du heute so einen richtig kreativen Tag hast, auch wenn Kreativität vielleicht niemals zu deinem Leben gehört hat. Hierbei wirst du sehen, diese Kreativität, diese Ideenreichtum, der wird heute in dein System so eingeprägt, dass es etwas ist, was dir leicht fällt. Also so wie wenn du einen Dualitätsprozess gerade durchlebt hast. Dieser Dualitätsprozess wird hier dann schlagartig ins Positive umgewandelt, weil du bereit bist, dich für dein höheres Selbst zu öffnen. Und dadurch werden dir deine wahren Ziele auch aufgezeigt. Und das zeigt auch das heilige Gebet oder das magische Gebet, ähm, dass nichts unmöglich ist. Es ist nur so lange unmöglich, solange du es für unmöglich sprichst. Aber heute kann eben auch das Unmögliche passieren. Und das ist der Hammer. Weil genau da liegt riesen Fortschritt. Aus kleinen Schritten der Beständigkeit wird ein großer Schritt für dein Bewusstsein. Du wirst es sehen. Es ist auch schön, dass da die Dankbarkeit kommt. Dankbarkeit segnet dein Herz und macht das Leben kostbar. Ja, die Dankbarkeit macht das Leben kostbar, weil es mit mehr Freude und Positivität gelebt werden kann. Wer dankbar ist, hat mehr Wertschätzung in der Kommunikation und auch im zwischenmenschlichen Allgemeinen. Das zeigt dir auf, dass auch du heute, weil dein Resonanzfeld wieder aktiviert ist, mehr Wertschätzung, Zuneigung und Anerkennung bekommst und damit natürlich eine Tür geschlossen wird, die sehr, sehr lange offen war. Die Tür flüchten zu wollen. Die Tür flüchten zu wollen, weil man anders ist als alle anderen und nicht dazugehört. Aber du bist ein Teil des Ganzen und ohne dich wäre das Kollektiv einfach unvollständig. Und das wird dir heute bewusst und dafür wirst du auch dankbar sein. Und da kommt die Stärke. Aber die Stärke nicht nur für dich als Muskelkraft, sondern deine Stärke, wieder an dich selbst zu glauben, dein Selbstvertrauen weiterhin aufzubauen und somit natürlich auch den Kreis deines Lebens nicht zu schließen, sondern zu erweitern. Den Kreis deines Wissens zu erweitern und den Kreis deiner Wünsche zu erweitern. Deswegen ist der Tag heute passt wie... wie ja, die Faust aufs Auge, sagt man so gern. Oder wie die gekratzte Stimme zum Tagesorakel heute. Es ist egal, es geht darum, dass heute die Energien so positiv miteinander harmonieren, dass dieser Lebensweg für dich ein I-Tüpfelchen ist oder eben die Sahnehaube unter der Kirsche, mit der Kirsche, auf der Torte. Ich wünsche dir was.